Ich bin Ulf Larsson, ich lebe in Köln, ich habe meine Galerie in Köln. Ich bin in Stockholm, in Schweden geboren und ich bin seit vielen Jahren leidenschaftlich Galerist. Für mich bedeutet die Kunst und dass ich diesen Beruf ausüben darf, ständig neue Begegnungen mit Kunstwerken, Begegnungen mit anderen Menschen, Begegnungen mit den Künstlern. Und diese Begegnungen macht für mich diesen Beruf so reizvoll und so interessant und spannend. Zwischen den Künstlern und den Käufern, die Sammlern zu stehen, ähm, finde ich sehr reizvoll, weil ich bekomme die Gedanken der Künstler mit, aber auch die Gedanken der Sammler oder die, die sich für Kunst interessieren. Äh, und so eine vermittelnde Tätigkeit ist etwas, was mir immer, ja, das liegt mir einfach. Und dass ich natürlich Kunst und, und die Schönheit zum Teil auch vermitteln darf, das ist auch ein großes Privileg. Mit Jung Suk arbeite ich jetzt seit 2007, glaube ich, etwa. Und ähm, ich war von Anfang an ganz fasziniert von ihren Bildern, was natürlich auch etwas mit ihrer koreanischen Herkunft was zu tun hat. Momentan äh, mein Arbeitsthema ist ja Gebäude bzw. Architektur. Äh, ich äh, schaue gerne die, die Gebäude. Es ist oft auch Zufall, wo ich auch hingehe oder wo ich gerade bleibe. Ich achte darauf, äh, ja, die, diese Umrisse von diesen Gebäude zwischen dem Himmel und dem Gebäude, die passen in mich. Die Wahrnehmung ist, hat sich ganz viel verändert, seit ich diese Arbeit angefangen habe. Ständig, wenn ich gucke, diese Linie oder diese Linie, ist alles für mich eine Arbeitsmotivation. Alle Gebäude sind für mich eine, ja, ein Motiv. Die jetzige Ausstellung ist von Martin Streit. Er ist ja auch Fotograf, aber zuerst ist er Maler. Er arbeitet äh, sehr viel auch mit, mit Formen, mit Gefäßen, mit Kugeln, sind oft Motive, Gehäuse ohne Fenster, ohne, ohne Türen. Seine Arbeiten sind leicht rätselhaft und führt dann natürlich zu, dass man, dass die Betrachter unheimlich viel 
für sich hinein interpretieren können. Manche Menschen haben Angst, in eine Galerie reinzugehen. Also man muss erst die Tür aufmachen, meistens sind die Räume leer, man weiß nicht, was erwartet mich, was ist da für ein Typ, muss ich was kaufen. Bei einer Messe ist alles offen, ich kann rein und rausgehen. Man ist als Besucher unbeobachtet, aber hat trotzdem diesen Informationsflut. Die Messe in Berlin, die Positions, mache ich seit sieben, acht Jahren mit den gleichen zwei Künstlern, mit äh, René Dantes und Maria Wallenstohl. Also ich bin hier auf der Positions in Berlin vertreten mit einer größeren Arbeit und äh, etwa äh, fünf kleineren Arbeiten. Eine große Stele zum Beispiel aus patiniertem Edelstahl, ähm, die im Prinzip einen weiblichen Torso äh, stilisiert. Und äh, das Thema Köpfe spielt bei mir ja immer eine Rolle. Hier bin ich mit, mit drei Arbeiten äh, vertreten, jüngsten Datums. Das zentrale Thema meiner künstlerischen, äh, vor allem bildhauerischen Arbeit ist die Darstellung des Menschen in seinem Wesen und in seinem Sein. Das heißt, äh, äh, seit zehn Jahren kommen auch vegetabile Formen dazu. Mit anderen Worten, ich äh, hole meine Inspiration allesamt aus der Natur und versuche, äh, das, was ich sehe und was ich erfahre, in einem Art Konzentrat äh, zu verdichten und darzustellen. Uh, umso mehr man das natürlich verdichtet und vereinfacht, kommt man natürlich auch schnell in einen Bereich, wo man ins Abstrakte äh, neigt. Und genau da, wo es zu kippen beginnt, wo es also die Assoziation endet und die Abstraktion beginnt, dieses kleine Terrain, das ist das, was mich äh, bildhauerisch und künstlerisch am meisten interessiert. Ausgangsmaterial ist Plattenmaterial. Egal, ob das jetzt Cortenstahl oder Edenstahl ist. Und das hat für mich einen großen Vorteil. Aus einer Metallplatte ähm, kann man vieles machen, aber nicht alles. Das heißt, ähm, dieses Plattenmaterial zwingt den Bildhauer schon zum, zum abstrakten Denken. Und das kommt gerade meiner Arbeit natürlich sehr entgegen. Deswegen fühle ich mich da sehr zu Hause. Also wir sind ja sehr eng aufeinander auch, jeder kennt den anderen auch so gut, sodass, wenn ich gerade im Gespräch bin, springen die beide auch ein und sprechen die Interessenten an. Und das ist für mich unheimlich wertvoll, weil sie natürlich es noch besser auch ihre Arbeit auch erklären können, als ich es kann. Ja? Ich kann es schon sehr gut, denke ich, aber die, die können es noch besser. Ja? Wir machen fünf bis sechs Messen im Jahr, in diesem Jahr glaube ich sogar sieben, sowohl in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland. Also wir waren in Italien, in Bologna, wir waren in, in Madrid, demnächst sind wir in Barcelona. Mit äh, Galerie Ulf Larschen arbeite ich seit etwa, würde sagen, elf Jahren, schätze ich mal. Und äh, das war ganz nett. 
damals rief ein völlig fremder Mensch mich an und, und wir haben uns unterhalten und hat erzählt von seiner Galerie und gefragt, ob ich Interesse hätte. Dann habe ich gesagt, ja klar. Und in dem Gespräch hat sich dann auch herausgestellt, dass wir beide aus Schweden stammen. Und das hat es auch ein bisschen, äh, fast am Anfang zumindest ein bisschen einfacher gemacht, die Kommunikation. Wir schreiben uns immer auf Schwedisch und äh, man versteht vielleicht ganz leichter so Kleinigkeiten. Und es ist sehr gute und sehr vertrauensvolle, lange Zusammenarbeit. Das Thema, das ich seit Jahren bearbeite, ist einfach die Farben, die Farben an sich und wie die Farben auf der Bildfläche miteinander Dialoge aufbauen, die kommunizieren miteinander und die Formen, wie sind die Formen, wie stehen die Formen zueinander und auch die Farben und die Formen im Verhältnis zu dem Bildformat. Es ist ein bisschen wie mit der Musik, also das, diese Farben, die füllen den Raum und nehmen hoffentlich der Betrachter oder Betrachterin mit sich. Ich hatte einen Maltisch im Atelier. Der steht einige Meter weit, weiter weg von der Malwand und das hat den Grund, dass ich gerne einen Abstand habe. Das heißt, ich hole mir mit dem Palettenmesser die Farbe von der Palette und gehe mehrere Schritte zum Leinwand hin und trage die Farbe auf. Ich weiß selten genau, wie, das, wie die Farben sich entwickeln, sondern das passiert einfach beim Malen dann. Was wir haben verkaufen können, das sind auch Sammler, die wir schon haben. Aber wir sehen auch neue Gesichter, neue Interessenten. Und das ist für uns natürlich noch wichtiger. Das, was wir haben, haben wir. Aber wir brauchen ja immer Nachschub. Ja? Wir brauchen auch äh, neue Kunstliebhaber, neue, neue Freunde der Kunst. Aber ich tue die drauf und dann der ist noch eine Folie dann danach. Ne? Ja. Martin Stahls Ausstellungen haben, kann man sagen. Immer die meisten Besucher. Erstens natürlich, weil er in Köln wohnt, aber sein Thema mit diesen Arbeiten, die ja immer einen Hoch von Mystik haben. Immer noch. So, ja, damit. Mach mal einen Kontrollgang. Das ich glaube noch mal rein. Ja. Das finde ich wunderschön. Vielen lieben Dank. Auf weiteren gute zehn Jahre. Das sind schwarze Innenschreiben. Ja. Schön. Gut. Bitte schön. Ja. ja, das passt doch. Und die Bilder für die Ausstellung hast du alles schon hingestellt. Ja, super. Ja, genau. Wie ich äh, geplant habe. Ja. Also, das werden wir, hängen wir drüben hin, ja. um zu sehen, wie es aussieht, wenn es einzeln hängt. Ja. 
Ja? Okay. Äh, dann kann man auch überlegen, wo, wo das jetzt äh, in, in der Galerie hängt. Aber okay, okay. Äh, das würde ich dann, ist, ist, so, ist so einfach. Ja. Okay. Ja, genau. Du kannst das abhängen. Hast du es? Genau. Nee, muss ein bisschen ja, okay. hören. Und jetzt, warte mal. Doch, jetzt ja, ist es gerade. So, okay. Ja. ja, super. So würde ich sagen, dann hängen wir drüben. Ich denke, das ist ein bisschen schwer, ob du da hinstellen könntest. Ich dachte, wir können da die nebeneinander ja. hängen. So tauschen wir uns. Genau, so und dann ganz eng beieinander, so wie wir es soeben hatten. Ja. So, als wäre das quasi ein Bild. Genau, genau, genau. Also das heißt, diese zwei Bilder nehmen wir auch mit? Auf jeden Fall. Wir packen, also so viel ist es nicht, ich würde sagen, wir packen so gut wie alles mit. Im Hintergrund habe ich quasi die ganzen Bände Rotfarbe, beziehungsweise zwei Balkone zusammengestellt. Genau, die sitzen, da sind sie enges zusammen als hier. Ja, genau. Ja. Ja. Ich habe so allen meinen Künstlern eine sehr respektvolles Verhältnis. Ich finde, wir gehen gut miteinander um. Mit den meisten arbeite ich auf fünf, sechs, sieben, acht manchmal auch noch zehn Jahre und, und länger. Es ist, kommt selten ein neuen Künstler oder Künstlerin dazu. Ab und zu passiert das, aber ähm, ich bevorzuge, mit, äh, mit wenig Künstlern zu arbeiten und mit denen dafür etwas intensiver.